Am Samstag wurde es bei der Mystic Musical Gala wieder mystisch gruselig. Auf der großen Bühne des Kulttheaters Bremen ließ die Musical Company Bremen und die European Musical Academy wieder Hexen, Vampire und andere Kreaturen zum Leben erwecken. Highlights aus Phantom der Oper, Jekyll and Hyde oder Tanz der Vampire ließen den Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren. Es wurde gesungen, getanzt, aber an manchen Stellen auch gelacht. Vor allem die gute Leistung der Schauspieler und auch die der Maskenbildner sorgten dafür, dass so manchem ein kalter Schauer über den Rücken lief. Bei der anschließenden Halloween-Party konnten dann Künstler und Gäste zusammen bis zum Morgengrauen feiern und tanzen. Gäste und Jury der Miss und Mr. Bremenwahl 2012 konnten am Samstag wieder die schönsten der Schönen auf dem Laufsteg bewundern. In der Waterfront der Hansestadt kämpften die Bewerberinnen und Bewerber um den Titel von Miss und Mr. Bremen. Die Teilnehmer hatten sich zuvor online beworben. Frauen zwischen 16 und 28 und Männer zwischen 16 und 39 Jahren. Auf dem Laufsteg zählten dann nicht nur Aussehen und Charme, sondern auch Witz, Persönlichkeit und Schlagfertigkeit. Eine kompetente Jury durfte die Models in Abendgarderobe und Strandbekleidung bewundern. Alle gaben ihr Bestes. Schlecht für die Jury. Die hatte am Ende die Qual der Wahl. Nach einer kurzen Bedenkzeit standen die Sieger endlich fest. Anscha Gebken und Matthias Schlinsu konnten sich dieses Jahr am Wettbewerb der Schönen durchsetzen. Neben Shoppinggutscheinen und einem Reisegewinn qualifizierten sich die Gewinner automatisch für die nächste Miss und Mr. Germany-Wahl. Nach der Veranstaltung gab es auf der anschließenden Modelparty auch gleich die Gelegenheit, die neu gekürten Schönheiten ausgiebig zu bewundern. Karnevalsstimmung kam beim 977. Freimarktumzug in Bremen auf. Massenweise Kamelle wurde von aufwendig geschmückten Umzugswagen in die Menschenmenge geworfen. Schön geschminkte Tanzgruppen führten schwierige Choreografien auf. Und trotz der Eiseskälte fanden sich tausende Menschen am Straßenrand zusammen, um das bunte Treiben zu verfolgen. Gott sei Dank heizten farbenfrohe Drachen auf Einrädern ordentlich ein. Zudem brachten gut gelaunte Polizisten kleine Kinderaugen zum Leuchten, indem sie die Bonbons, die hinter die Absperrung geraten waren, ganz selbstlos weiterreichten. Egal ob für Super Mario oder Kuhliebhaber, es war ein Spaß für Groß und Klein. Ja.